buhay ang mga Pinoy sa panahon ng Kapaskuhan. Setyembre pa lang ay may mga nagpapatugtog na ng Christmas songs. At habang lumalapit ang Disyembre, unti-unti nang napupuno ang mga malls ng ingay ng mga taong nagsisiksikan at pumipila para sa mga pangregalo. Nagbabahay-bahay na ang mga nangangaroling at naghahanda na ng mga isusuot ang mga magsisimbang gabi. Pero ang lahat ng iyon ay wala ngayong taon. Dahil sa ating new normal, hindi kasing sigla at kasing sagana ang Pasko. At marahil dahil dito na itatanong natin sa ating mga sarili kung nawala na rin ba ang diwa nito. Dear Charo, sa maraming bahay, hindi kumpleto ang Pasko kung walang hamon, keso de bola, spaghetti at puto bombong. Pero sa bahay namin, isa lang ang star ng Pasko, ang pansit ni Mama. Ang pinakamasarap na pansit sa buong Pilipinas. At syempre, pagkatapos ng kainan, nakaabang na ang kamera. Para saan pa ang salo-salo kung walang maraming pictures, di ba? Pero kami, isa lang ata ang family picture na meron kami. Ito ang huling Paskong kumpleto kaming pamilya bago dumating ang bunso naming si Sunshine. Pagkapanganak sa kanya, nagsimulang magkasakit si Mama. Pero si Papa, walang ginawa para ipagamot siya. Mas lumala ang cancer ni Mama at dahil di rin kami maalagaan ni Papa, pinag-aral at inampon si May ng tiyahin namin sa Antipolo. Naiwan naman sa Mindoro si Napol at Melissa sa puder ni Papa. At kami ni Sunshine, sinamahan si Mama sa pamilya niya sa kainta para maalagaan. Simula nun, nagkawatak-watak na kaming pamilya. Di na naulit ang Paskong buo at magkakasama. Masarap po ba? Balang araw ma, magiging kasing galing niyo rin ako magluto. Lalo na po yung pansit niyo. Tagdaga ako ng sabaw para mas malambot. Ayan. Ma, konti pa lang ho yung nakakain ninyo. Sige na para lumakas ko kayo. Dasag. Dasag. Dasag na ako. Picture. Mengaku ka, kait eh, an anu mengyare, ngsasa. Kayo ulit, magkakapatid. Dapat mabuo ulit kayo sa picture. Anong sinasabi niyo? Pangako ko. Pangako. Pangako, ma. Darating ang araw na magiging buo ulit tayo. Makakasama natin yung mga kapatid ko. Sa isang picture. Ha? Pangako ko yun sa'yo. Gagaling kayo, ha? Ligpit ko lang ho yung kinainan niyo, ma, ha? Balik ko ako. Ma? Ma? 
Mamá. 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 Darating ang papa mo. Dapat nung libing pa. Wala nang ang ginawa si papa para mapagaling si mama. Hanggang sa nilibing na. Ngayon pa siyam na. Hindi pa rin siya gumawa ng paraan para pumunta dito. Hindi man lang siya gumawa ng paraan para makita man lang ng mga kapatid ko si mama. Bago siya ilibing? Tita, gagawin ko ang mga hindi nagawa ni Papa. Magtatapos ako, maghahanap ako ng magandang trabaho. Babawiin ko yung mga kapatid ko. Magsasama-sama din kami. Tutu pa rin ko yung pinangako ko kay Mama. Pero hindi naging madali ang pagtupad ng pinangako ko. Pakiramdam ko kasing layo ng planeta ang distansya naming magkakapatid. Ikaw na muna bahala magbantay dito sa bahay ha? at lalabas lang kami ng mga pinsan mo. Tsaka ito, pakilaban mo na rin ha? Uh, uh, sige ho, tita. Pero tita, pwede po ba ako sa inyo magpabili ng short? Kahit isa lang ho. Naku, noong una nga kitang binila ni eh. Minansyahan mo lang. At saka, yun nga pala sinasabi mong pambahay sa Girl Scout. Tsaka na yun, ha? Naku, tita, eh, kailangan ko po talaga sana nun, eh. Mababawasan daw po yung grades namin kapag di daw po ako sumama. Gipit nga ngayon. O sige na, ikaw na bahala sa aso at manok. Nay, bigyan mo ko ng nanon, ha? O sige, sige, mamaya ituro niyo yung mga gusto niyo. Kailangan sana namin ni Melissa ng panggasto sa school. Ni kay Santa Maria nyo. Nahihiya na rin po kami kay Ante Maria eh. Sa kanila na rin po kami nakikitira. Tsaka lahat naman po ng mga kailangan namin sinusubukan niyong ibigay. Pero may mga anak din po siya. Alam niyo namang hindi sa ang kinikita ko eh. Pablo! Mahal, halika na. Kain tayo. Luto na yung tanghalian natin. Ah, halika kayo, kain na. Sumunod kayo sa akin. Sa amin, wala kayong mabigay, pero sa bago niyong asawa, meron. Oo. May ibang pamilya na ako, Toto. Nakailangan ako. Kaya hindi ko na kayo kayang suportahan. Bakit, kuya? Kailangan din naman natin siya. Ayan, tara na. Sa ibang pamilya, magkakahiwalay man ang buhay nila. Siguradong pagsapit ng Pasko, magagawa pa rin nilang magsama-sama. Pero iba ang sitwasyon naming magkakapatid. Hello, Oning! Ate Tid! Merry Christmas! Merry Christmas! Um, ate, si Sunshine ba? Ayun, nangangaroling kasama si Tita Ivy. Pero pabalik na rin yun bago mag Noche Buena. Ay, mag three-way call tayo nila, Toto. Ay, sige, sige. Hello, ate? Si ate, si ate! Hi, Hi ate. ate! Hoy, nandito rin ako, no? Nakakabingi, ha? Ate Honing, Merry Christmas po sa inyo! Merry Christmas, te! Merry Christmas din! 
Merry Christmas din sa iyo, Toto. Ate, marami bang handa diyan sa inyo? Dito si Auntie Maria, maraming luto. Ah, oo, madami din. Pero siyempre, iba pa rin talaga yung pansit ni Mama. Hindi ko na nga maalala yung lasa. Eh, di ka pa kasi namin nung napupulot sa bupo ng kalabaw eh. Di ba, ate? Ate, si kuya, oh! Oh, tama na, tama na. Baka magkapikunan pa kayo dyan, Paskong-Pasko. Ay, nako, palibhasa. Ako lang kasi yung nagmana kay mama. Kasi ako yung pinakamaganda. Wee! Kayo talaga. Kaya miss na miss ko yung kakulitan ninyong tatlo eh. Sorry, ha? Hindi tayo magkakasama. Pasko ngayon, dapat buo tayo. Ate, ano ka ba? Okay lang yun. Di ba magiging career woman ka? Yung katulad nung sa mga babaeng nakapalda. Tapos kapag nakapagtrabaho ka na, syempre kukunin mo na ako at saka pag-aaralan mo na ako, di ba? Ako rin, ate, ha? Sama ako, ate, ha? <laughs> Oo naman. Pag nakapagtapos ako ng pag-aaral, magtatrabaho ako kaagad. Tutuparin ko yung pangako ko kay mama. Pangako ko sa inyo. Sana ate malapit na yan. Oh, oh Uning, okay ka lang ba dyan? Ah, uh, oo oh, naman ate. Ako pa. Wala lang. Gusto ko lang malamdaman yung togetherness natin. <laughs> wow, si ate nag-English, oh. Oh, kayo dyan, Toto. Nagkakaproblema ba kayo dyan nila, Papa? Wala naman pakialam sa amin yun, ate. Ox na, ox na kami dito, ate. Huwag kayong mag-alala sa amin. Sigurado kayo, ha? Oo oh, oh, naman, naman, ate! Oo oh, naman, ate. Merry Christmas! Kalayuman, iisa lang ang kwento naming magkakapatid. Ano yan, May? Ang dami mo na namang dalang paninda. Estudyante ka ba o tindera? <laughs> Hindi ka ba nahihiya? Kakulangan, kawalan, at pagsubok. Eh, tita, hindi ko ba talaga kaya? Hindi talaga kaya, Tin. Pasensya ka na, ha? Mas mahal na kasi magpaaral ng kolehiyo. Alam ko, pangarap mo makatapos ng college. Ibali, pinag-iipunan ko naman eh. Pagsapat na, makabalik ka rin. Sige ho, tita. Naiintindihan ko po. Si Winerte ako at nagka-scholarship. Isipin mo yun? Kaya nag-train talaga ako ng maigi para sa scholarship na yon Charo. Pero hindi lang ako ang nagsikap. Hindi ko mas nakakahiya kung umasa ako sa iba ng mga pangangailangan ko. Raulo ka! Hoy, pa! Sana yung bawan ko! Tuto ka din eh, no? Oh. Thank you, kuya! Uh, kuya, malapit na nga palang magpasko. Di pa rin ba tayo mamamasko sa kainta kasama si na ate? Mas ko na kasi sila eh. Palagi na lang natin silang sa phone nakakausap. Gusto ko na rin silang makasama. Ano ba, kuya? Parang nakalimutan ko na nga yung mga mukha nila eh. <laughs> okay lang yan. Baka nakalimutan na rin yung pagmumukha mo eh, di ba? <laughs> Pinapatawa lang kita, no? Pero alam mo, miss ko na rin sila ate. Basta eh, pagdasal mo lang gabi-gabi na magkatotoo sana yung sinabi sa atin ni ate ng huling Pasko. Ano ba yan? Oo, ate. Ako, ba? <laughs> Sayang, no? Sana. Sana kasama din natin sila, Toto. Alam mo, nangako ako kay mami na magsasama-sama tayong lahat. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin nagagawa. Ate, ano ka ba? Paskong Pasko! Malas maging malungkot! <laughs> Tsaka, di ba sabi mo nga, ate? Chill lang! Alam namin na ginagawa mo ang lahat. 
at balang araw ate, matutupad din yung togetherness natin. Alam mo ate, pag ipunan natin sila Toto at sila Melissa, ano para makauwi dito? Oo nga eh. Dapat ata, magkaroon tayo ng funds. Christmas fund. Di ba ganun? Ay, oo oh, ate, yung parang project Christmas reunion fund. O di ba? Yan, yan nga! Yan sa Mahirap magtabi ng pera kung walang-wala kayo. Kaya ilang Pasko pa rin ang lumipas na cellphone lang ang nagtulay sa aming lahat. Nagdalaga na ang bunso naming si Sunshine. Nakagraduate na ako ng college. At nang nakahanap ako ng trabaho bilang admin assistant sa isang cosmetic company, Akala ko magiging madali na ang magtabi para sa hashtag Christmas Reunion Fund naming magkakapatid. Tita? May gusto magpaaral sa'yo. Gusto kang ampunin ng tita natin sa Laguna? Okay lang ate, nandun din naman si Kuya Toto eh. Ah, uh, hindi... May iwan si Kuya Toto mo kay Auntie Maria. Kuya? Ah. Ikaw lang kasi yung kayang paaralin ni Tita Angelita eh. Pero di ba ang swerte nun kasi di ba? Hindi naman tayo kayang suporta ni Auntie Maria. Kaya ngayon, makakapag-aral ka na ulit. Eh bakit hindi na lang si Ate Tin yung magpaaral sa akin? Gustuhin ko man pero... Alam mo naman ang pinag-aaral ko ang ate unin mo, hindi ba? Pati si Sunshine. Tapos, isusunod ko pa si Toto. Eh, bakit ako? Hindi mo kaya. Melissa, hindi kasi kaya ng budget ni ate. Eh, hindi naman ganun kalaki yung sahod ko dito eh. Pero, konti tiis lang yan. Babalik ka ulit. Kami na nga lang ni Kuya Toto dito. Tapos, pag mo pa kami? Palibasa, lagi niyo kami kinakalimutan. Hindi totoo yan. Hindi ko ginusto yan. Alam mo, te, hindi mo ginawa ng paraan. Hindi naman totoo yung konting tiis na yan, eh. Kasi palagi ako nagtitiis dito. Alam ko, pababayaan nyo lang ako doon. Mas sanay na sanay naman kayo. Lagi ako nga niiwan, eh. Melissa. Sa'yo na yan. Melissa! Oh, dali mo na yan sa dorm mo. Okay yan. Mura, pero mabisa. No, kailangan mo mag-vitamins. Hindi ka pwede magkasakit. Ano na lang gagawin ng mga kapatid mo? Salamat, tita. Hatuloy si Melissa sa Laguna. Kakayanin ko naman, tita, hindi ba? Tin, patutupad mo rin yan. Sigurado ako. Nahanapan ako ni Ate Oning ng trabaho sa Antipolo. Sasabay ko na din yung pag-aaral ko dun. Pag-aaralin daw ako ni Ate Tin. Trabaho ko rin naman dito. Wala na rin naman dito si Melissa eh. Sinasabi mong trabaho? Baka ulo lang gawin mo dun. Eh kailan ho ba kung hindi nagtrabaho? Onsi anyos pa lang po nagtatrabaho na ako eh. No ako kaidara mo, marami rin akong kalukuhan. Hindi niyo ako katulad. Hindi hindi ako magbibisyo doon. Kaya wag niyo ako ikumpara sa inyo. Nak. Nak.
Kasi pinapagawa eh. Napapabayaan ko yung pag-aaral ko. Ate, pwede ba sa'yo na lang ako mag-stay? Uh, uh, oo naman. Pero... Mababawasan niyo yung source of income natin eh. Kasi titigil ako sa trabaho. Tapos pag-aaralin mo na si Toto, di ba? Uning... Basta't magkakasama tayo, kakayanin natin to. Bilang panganay, bawal akong sumuko. Ako na lang ang inaasahan ng mga kapatid ko. Tita, sige na po, please. Ngayon lang po kami magkakasama ngayong Pasko. Kapag hindi niyo pinayagan si Melissa, si Melissa lang po yung hindi namin makakasama. Christine, Disiplina ko lang, kapatid mo. Kapag late na pag umuwi. Late na natutulog. Kapag pinayagan ko siya, para ko na rin siyang kinunsinti. Hindi siya luluwas ng kainta kahit si Paul pa ang sasagot ng pamasahe niya. Ayan, maliwanag ang usapan namin ng ate mo, ha? Dito ka magpapasko. Melissa, narinig mo naman, hindi ba? Sinubukan ko, pero... Hindi niyo talaga ako mahal, no? Lagi na lang wala sa eksena. Ate! Toto? Ate! Toto, ikaw ba? Mas gwapo sa personal tayo, hindi mo talaga maaasahan yung video call niya yan. Eh, teka, di parang ang laki din ang siniyabang nitong si Toto, ha? Pwede ka kaya dito. Ay, ano ko. Hindi ako makapaniwala talaga. Teka, sandali, sandali. Butso, ikaw na ba yan? Ay, kuya. Grabe, baby ka pa lang. Numulig yung takinar ka ngayon. Parang hindi na kita kaya. Patry nga, patry nga. Mabigat ako, kuya. Mabigat ako. Hindi ko na kaya, hindi ko na kaya. Grabe ka, kuya. Sakit mo ko sa kanya lahat ng pagkain na punta eh. Grabe ka, kuya. Kasi kuya ate. O, tama na, tama na. Baka magkapikunan pa dito. Halika na ako makita pa sa asas. Alam mo, gusto ka makita yung tita ID. Oo, kaya excited yun. Laki mo na. Bugi naman itong bata mo ito. Tabi po, tita. O sige na umupo na kayo. Dali, dali, minuto pa. Sige, sakto. Dali, dali, dali. Dali, dali, dali. Dali ka na. Sanchin. Ayan. Dali ka na. Maasikaso talaga yun si Tita Ivy. Tsaka maalaga. Tsaka nakakatawa yan. Tutuwa nga ako na mas mapapadalas ka na dito eh. Di ba? Oo nga po ate. Tsaka para mabantayan ko na rin yung bunso natin kung may manliligaw dyan ako. Uy! Ay, bakit ako? Wala kaya. Ba't gumanyan ka? Ba't gumanyan ka? Ate, si Melissa ba? Eh, asensya na ka, hindi ko nagawa ng paraan eh. Sayang, mas masaya sana tayo kung buo tayo. Mas lalo akong naging pursigido na makaipon para sa Christmas Reunion Fund. Pero kasabay nito, pabigat na ng pabigat ang aking mga responsibilidad. Ate, malapit na yung prelims namin ah. Kailangan ko na mag-enroll. Ah, uh, oo, sige, sige. Ah, hello to. Hello ate. Ah, uh, ate, kailangan ko kasi ng 500 para sa project namin eh. Um, uh, oh sige, sige, sige. Magpapadala na lang ako. Eh, eto. I-text mo na lang ako kapag natanggap mo na yung pera, ha? Sige ate. Ate, di ba yun yung sa Christmas reunion fund natin? Paano na tayo makakaipon yan? Ibabalik ko na lang. Sure ka? May magagawa ba ako? Sige na, alis na ako. Ano ba sa tingin nyo? 
pinag-ipunan ko yan tapos babasagin mo lang? Ano pa naman yan, Sunshine? Sige na, Tin. Ako nang bahala. Magpalamig ka na muna. Ang isang araw ba nanonong ba't si ate, ah? Yan yung text niya sa akin. Yan yung sinabi niya sa akin nung humingi ako ng pera pang project. Mukhang nag-isawa na atang sumaporta sa amin si ate. Sa bagay, imbis nga naman ang panggastos niya sa sarili niya, sa amin pa napupunta. Oo nga eh. Pabigat na tayo masyado kay ate. Kahit kailan, hindi kayo naging pabigat. Pero napapagod din siya. Tao lang ate niyo. Ngayon niya pinakakailangan ng pag-unawa niyo. Sana siyang sukuan, ha? Uning, itong pera ko. Um, okay na, ate. Di ba, di ba prelims niyo na? Naghanap ako ng part-time job. Nagawan ko na ng paraan, ate. Eh, ang sabi mo sa akin, nahihirapan ka dun, di ba? Nag-usap na pala kami ni Toto. Maghahanap na rin daw daw siya ng, ng mapapasukan niya. Yata, ayun namin maging papigat sa'yo eh. Uning. Ang pabigat ay yung responsibilidad na hindi mo gusto. At hindi kayo ganun sa akin. Ang mabigat sa akin, yung hindi ko nagagawa yung sinasabi ko. Ang sabi ko, magsasama-sama tayo, di ba? Pero, ilang Pasko na ang nakalipas, wala pa rin nagagawa si ate. Kaya naiintindihan ko si Melissa eh. Paulit-ulit ko kayong napapaasa, paulit-ulit ko kayong binibigo. Alam mo ate, ang swerte namin sa iyo. Hindi naman dapat ikaw yung gumagawa ng lahat nito sa amin eh. Si Papa. Nang kinalimutan niya tayo. <laughs> Hindi lahat ng ate gagawin yung ginawa mo. Kaya pasensya ka na. <laughs> pasensya ka na kung nakiramdam mo, pinasan mo lahat. Kapay mo kami. Tutulungan ka namin ni Toto. Hindi ka mag-isa. Salamat. <laughs> Hindi nga ako nag-iisa. Katuwang si Naoning at Toto, unti-unti kaming nakabawi at nakaipon. Hello po, ate. Melissa! Kasama ka na namin magpapas ko dito sa kainta. Magkakasama na tayong lahat. Oh my God! Oh my God! Pati na ako ng pamilya! Eto na si ate. Huwag na masyadong excited. Eto na ako. Ate! 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 Ano ba yan? Ako, 
Nalaga ka na. Iba pala itsura mo sa personal kaysa sa video call, no? Di hamak na mas maganda si Melissa sa personal. Sinama ko si Papa, ate. Umayag ka naman, di ba? Sinabi ko naman sa'yo, hindi ka namin kakalimutan, hindi ba? Dahil wala naman tayong inaasahan, kundi ang isa't isa. Tayo-tayo lang din naman na magtutulungan, hindi ba? Ah, uh, masama daw pinaghihintay yung blessing sa loob. Ano? Kain na tayo? Ha? Pa! Kain na tayo. Kain na tayo. Tara na. Na. Kain na tayo. Salamat nga pala sa pagsagot mo sa pamasahe namin ni Melissa. Kung hindi nila hiniling, wala ka dito. Pero saan pa? Kaya na nga namin na wala ka eh. Kaya ako nagbigay ng pamasahe dahil alam ko na hindi mo gagawa ng paraan na makarating dito si Melissa. Alam niyo pa, simula naman bata pa ako eh. Wala na talaga kayong ginawa. Nung nagkasakit si Mama, wala kayong ginawa. Nung nagkahiwaiwalay kami magkapatid, wala kayong ginawa? Hanggang sa namatay si Mama, wala kayong ginawa? Ginawa akong lahat noon, anak. Lumapit kami kung kani-kanino. Hanggang sa... Hanggang sa may nakapagsabi sa amin na may libreng luwas sa munisipyo. Kaya nagpunta ka agad ako dun eh. Pinayagan nila ako kaso makakaluwas na sana kami kaso... Kaso yung... Yung pecha nung libreng luwas... Eh, nailibing na nanay mo eh. Hindi na kami aabot. Pero kami ni Sunshine pa. Nandito kami oh. Hindi nyo man lang ba naisip na kailangan-kailangan namin kayo ng mga panahong yun? Nasaan kayo? Nagpatuloy ka sa buhay mo. Naghanap ka ng panibagong asawa at balita ko may anak ka pa. Ano? May papel pa ba dyan? Ubus na ba yung papel na mabubunot mo para pagtakpan mo lahat ng ginawa mo sa amin? Tara. Melissa, Toto, May, Sunshine, La, tara na, kain na tayo. Tara na, kain na tayo. Sige na, upo na. Wow! Uh, Siyempre, hindi makukompleto yung Pasko natin ng walang pansit, di ba? Duto namin to ni ate. Mm. Deserve natin tong pansit na to kasi... 12 years in the making bago tayo makompleto, di ba? Pero siyempre, iba pa rin yung original na luto ng pansit ni Mama. Tin, ayaw talagang pumasok ng papa mo. Hayaan mo siya sa labas, tita. Hali na kayo, puna kayo. May na tayo. Akin na yung plato. Akin na. Malamig yung pagkain. Kumuha ka ng plato mo, Sarge. Ate, sorry ha. Akala ko kasi complete family reunion, kaya naisipan ko isama si Papa. 
pumayag ako para sa inyo. Pero wala siyang kinalaman sa lahat ng narating natin ngayon. Pero alam mo, ate, simula nung nagkaroon siya ng bago niyang pamilya, parang nagbago na si Papa. <laughs> Edi sana noon na pag ginawa yun, di ba? Para man lang sana sa atin. Madali na. Kumuha na kayo ng ulam. Toto, pansit. Akin na. Hindi ko ko siya napapatawad dati. Bakit ikaw? Napatawad mo na ba? Hindi ako nagpatawad. Ako yung talo, ate. Alam ko pong ikaw po yung pinakanasaktan at tapektuhan po sa lahat ng mga ginawa ni Papa. Pero ate, hindi ka magiging totoong masaya hanggat di ka nagpapatawad. At wala akong ibang inasam-asam na Christmas gift, ate, kung hindi ang makita kang masaya. Ang sabi ho ni Melissa, Princess Pearl daw po yung pangalan ng bago namin kapatid. Mukha siyang masaya. Sana lang, bumawi ho kayo sa kanya. Gawin niyo sa kanya yung mga bagay na hindi niya po nagawa sa amin. Tara na po sa loob. Malamig na rin ho yung pagkain. Tiyo. Diba? Ah, alam ko na. Alam ko na ibibigay ko sa inyong dalawa sa susunod na Pasko. Sus, ate, ang tagal-tagal pa nun eh. Ano ka ba? Kunting buwan na lang yun. Malapit na yun, di ba? Tsaka dapat tuwing Pasko magkakasama tayo. Parang galit na ako, di ba? Ay, oo naman, ate, no. Hashtag yearly Christmas togetherness tradition. Ay! English yun! Ate, English yun! Grabe! Ganda yung akin! Ano? Ate, sana sa susunod, magkakasama na tayo sa iisang bahay. Ako, syempre, mangyayari ano. Si ate pa ba? Pababayaan ba tayo ng ate? Oo naman! Grabe! The best yan eh! Alam nyo, di ba sabi nyo, maswerte kayo. Ano ba yan eh? Iyak tuloy ako. Maswerte kayo dahil ako yung ate nyo. Pero ang totoo, maswerte ako dahil kayo yung kapatid ko. Kahit nagkawatak-watak man tayo, Walang napariwara sa inyo. At hindi niyo nakalimutan ko ano yung importante. Malakas ako dahil malakas kayo. Matapang ako dahil matapang kayo. At salamat din dahil pangarap ngayong pangarap ko. Mahal na mahal ko kayo, ha? Labing dalawang taon. Labing dalawang Paskong hindi kami magkakasama pero tila nabawi ang lahat ng Pasko ng 2018. At simula noon, ito na ang aming tradisyon. Sa kabila ng pandemya, umaasa pa rin kaming magsama-sama this Christmas. Hindi lang para makapagbanding, kundi para magpasalamat na rin sa mga biyayang binigay sa amin. Isa na akong assistant supervisor sa isang HMO company sa Makati. Nakapagtapos naman si Oning ng BS Entrepreneurship at admin na sa sikat na bookstore. Gagraduate ngayong taon si Toto ng Criminology at siya na ang tumatayong ama kay Sunshine sa Kainta. At si Melissa naman ay second year public administration student sa Mindoro. Kasama niya si Papa na tunay ngang malaki na ang pinagbago. Kung nasaan man si Mama, sana... Masaya siya na natupad na namin ang pangarap na magsama-sama tuwing Pasko. 
magkakahiwalay man kaming pamilya, araw-araw pa rin kaming nakakausap online. Pero sa kabila ng pagkakalayo namin, pakiramdam ko, ngayon na kami pinakabuo. Gumagalang, Christine Benoza. In this trying time, we are stripped down to our core. At nagiging mas malinaw sa atin ang tunay na diwa at kahalagahan ng kapaskuhan. Mas nalala sa panghanda, mas nagiging espesyal anuman ang halaga ng regalo. At mas tumitingkad ang mga pailaw at dekorasyon kapag nasa tabi natin ang ating mga pamilya. Kaya hindi man katulad ng mga nakaraan ang Pasko ngayon, huwag nating bitawan ang kalakip nitong mensaheng panibagong pag-asa, pagpapatawad at pagmamahalan. Hindi lang para sa atin kundi para rin sa ating mga mahal sa buhay. Ito po si Charo Santos, nagpapaalalang sa kahit na anumang panahon, magkakaramay pa rin tayo sa bawat kwento ng buhay. Maligayang Pasko po, mga kapamilya.